Witam Was serdecznie, moi keyboardwayowi szaleńcy, adepci, uczniowie, słuchacze, widzowie, komentatorzy, hejterzy i tak dalej, i tak dalej. Na sam wstęp pragnę Wam serdecznie podziękować za to po pierwsze, że jesteście i że oglądacie. Za to, że dzwonicie ze słowami uznania, bo średnio raz w tygodniu zdarza się, że otrzymuję jakiś telefon, chociażby dzisiaj, jak wracałem z montażu dekoracji światłem, ze słowami uznania od jednego z oglądających, który dosłownie, cytuję, jesteś jedyną osobą, który pokazuje to wszystko w tak przystępny sposób. No i właśnie taką sobie misję obrałem, że będzie ta cała seria odcinków, te wszystkie moje materiały prezentowane raczej na luzie, w taki właśnie przystępny, prosty, i zrozumiały dla Was sposób. Taką formę przekazu sobie obrałem i jak widać doskonale się ona sprawdza, za co Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was nie chciałoby mi się tego nagrywać, więc dzięki Wam serdecznie za wszystkie łapki w górę, miłe komentarze. A teraz witam Was w jubileuszowym 30 już odcinku Akademii Keyboardu, w którym porozmawiamy sobie o arpeggiatorze wbudowanym w Yamaszkę Genos, czy chociażby SX900 i chyba SX700 również posiada. Ale jeszcze gwoli małego wstępu. Napisałem posta na Facebooku, że odcinek 30 chciałbym, aby był y, potrzebny i przydatny, pr przepraszam, przydatny jak najszerszemu gronu osób. Ale wyczytałem te komentarze wszystkie i każdy chciał zupełnie, zupełnie inną dziedzinę. Więc pomyślałem po prostu, że cała seria Yamaha bez tajemnic będzie praktycznie wszystkim yama Yamachowcom przydatna i ma być po prostu tyle odcinków, żebyście sobie coś dla siebie znaleźli. I tak dzieje się na razie, więc sorry, 30 odcinek nie będzie dla każdego, ale kto ma Genosa, czy SX-a i arpeggiator w swoim keyboardzie, bo wiele keyboardów, nie tylko Yamaha, mają wbudowane arpeggiatory, to pewnie coś się dzisiaj dowie. Na sam początek troszkę teorii. Chociaż teorii muzyki osobiście nie lubię, a jeszcze bardziej nie lubię historii muzyki, no ale ciutkę tej teorii musicie wiedzieć i musimy w końcu w sobie posiadać, prawda? E, jakbyście otworzyli książkę o teorii muzyki, to w dział artykulacji i ekspresji byśmy sobie teraz weszli i tam na słowo A znaleźlibyśmy właśnie słowo arpeggio. Arpeggio to taki ozdobnik do akordu. Co to znaczy? To jest tak naprawdę akord wykonywany w taki sposób, że dźwięki najczęściej idą po sobie od basu do sopranu, czyli od najniższego do najwyższego. Mniej więcej tak. Prawda? I teraz te arpeggio można po sobie powtarzać, powtarzać w kółeczko i przejdziemy zaraz do urządzenia, które nazywa się arpeggiatorem, bo właśnie arpeggiator robi za nas tą całą robotę, którą my moglibyśmy robić w taki sposób chociażby. Prawda? Do tego właśnie będzie arpeggiator. Słowo arpeggio wywodzi się tak naprawdę od harfy. Jest to tak jakby sposób yy, gry na harfie i tam jest jeden typ harfy, gdzie tam przekłada się palce. Zresztą posłuchacie sobie grania na harfie, może macie chwilę, to sobie puśćcie, tam właśnie się gra tam da, 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 prawda? Tak gdzieś tam szarpie się struny yy, i tak naprawdę głównie od harfy wywodzi się to słowo arpeggio. Więc yy, myślę, że teorii to tyle, Arpeggiator. Fajna sprawa. W Genosie pod arpeggiatorem kryje się jeszcze taki harmonizer instrumentalny, ale o tym nagram inny odcinek. Będzie ich więcej, harmonizer instrumentalny mają już inne keyboardy, nie tylko Genos. Pozostałe Yamaszki, praktycznie wszystkie te tam średniej klasy i flagowce mają, więc będzie kolejny odcinek o harmonizerze na pewno. Więc przechodzimy sobie do praktyki. Będzie dzisiaj praktycznie troszeczkę grania. Pokażę Wam, do czego ja wykorzystuję ten arpeggiator, ale do czego również Wy możecie go wykorzystać. I opowiem o kilku funkcjach, które są zawarte w instrumencie i które ułatwiają i czasem niestety utrudniają korzystanie z tego arpeggiatora. Więc jeszcze raz witam Cię serdecznie w 30. odcinku jubileuszowym serii Yamaha bez tajemnic, w którym to na podstawie mojego Genosa pokazuję Wam tajniki obsługi właśnie instrumentów marki Yamaha i gdzieś te funkcje, w które czasami sami balibyście się wejść. Ja nazywam się Jerzy Strożycki i oglądasz Akademię Keyboardu. A teraz przełączamy kamerę na widok z drugiej strony i będzie troszeczkę praktyki. Dobrze, arpeggiator to nie jest wcale skomplikowane urządzenie. 
jest wbrew pozorom bardzo, bardzo proste w obsłudze. E, przycisk arpeggiatora w Genosie mamy w tym miejscu na panelu po prawej stronie. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko widzicie, ale z tego co widzę będzie w porządeczku. Tutaj aktywujemy funkcję Harmony Arpeggio, ale żeby wejść w funkcję najłatwiej i najszybciej Direct Access i klikamy Harmony Arpeggio. I co tutaj widzimy? Pierwsze dwie opcje w kategorii to jest Harmony i Echo i to sobie zostawimy na kolejny odcinek. Natomiast pozostałe wszystkie opcje to mamy Arpeggio. I te Arpeggio są podzielone na kategorie Up and Down, Synth Sequence 1, Synth Sequence 2, Trends, Electro, Filter and Gate. I tu bardzo ważne, ważne, ważne rzeczy. Gitar dla zwykłych brzmień gitarowych, Mega Gitar dla brzmień Mega Voice, czyli tych brzmień, których o których pisaliście Jerzy, Jerzy, dlaczego nie da się na nich grać, ani dlaczego się nie da y, gdzieś tam robić samemu mega voice'ów y, w stylach z poziomu keyboardu, no niestety się nie da. Y, I arpeggio keyboard, czyli na przykład dla brzmień pianina, ale także są fajne arpeggio dla y, klawinetu. Y, więc na sam początek podpowiem Wam, do czego możecie wykorzystać arpeggiator, y, z takiej bardzo, bardzo naukowej funkcji. Słuchajcie, arpeggiator możecie wykorzystać do nauki gry na pianinie. Tak, to nie jest śmieszne. Znaczy śmieszne by było to, żebym powiedział, że arpeggiator możecie wykorzystać, żeby pokazać waszej y, dziewczynie, którą zaprosiliście na randkę, że pięknie gracie na pianinie, tylko musiałaby w ten czas zamknąć oczy, bo zrobilibyście tak. Prawda? I to by samo grało. Tylko jak widzicie, moje palce za bardzo nie pracują, prawda? No właśnie. Więc przypuśćmy, że z naukowego punktu widzenia możecie wykorzystać arpeggiator wbudowany do poznania fajnych zagrywek pianistycznych, czy też pianinowych i potem próbować naśladować je sami. Funkcja Piano Arpeggio 2 i to jeszcze bardzo ważne, co powiem, w zależności ile tych klawiszy użyjecie, tak jak było w definicji arpeggio, że e, to jest szybkie następstwo dźwięków od basu do sopranu, tak arpeggiator nam już te dźwięki e, miksuje. Nie tylko idzie od basu do sopranu, ale łamie ten stereotyp i idzie w dół, w górę, czy jakiś przewrót, jak złapiecie A, to on po prostu te dźwięki na klawiaturze, czyli składowe akordu A, C, E, on te dźwięki sobie w różnej kolejności będzie gdzieś tam e, tak jakby za Was naciskał. To jest bardzo, bardzo fajna opcja. Funkcja Piano, Arpeggio 2, zależnie czy naciśniecie dwa klawisze czy trzy, ta funkcja brzmi inaczej. Posłuchajcie, dwa klawisze A plus C. Prawda? Robi to coś takiego. Tylko bardzo legato, prawda? Ale jak wciśniemy już trzy klawisze, to posłuchajcie, co się dzieje. Już jest fajna zagrywka, prawda? Taka balladowa. Prawda? I teraz możecie sobie to ponaśladować. Widzicie? Łapałem tak akord. A on mi grał tak. Słuchajcie, to są te dźwięki. Widzicie? I możecie sobie zagrać jakiś dowolny akord, dowolnie jaki układ klawiszy i próbować wyłączyć arpeggiator i zagrać sobie to sami. I w taki sposób dowiecie się, jakie są fajne zagrywki pianistyczne. I tak dalej. I to łączycie, łączycie różne typy zagrywek i wychodzą nagle fajne akompaniamenty i żadne szkoły na pianino za bardzo nie będą Wam potrzebne, żeby poznać proste akompaniamenty na e, pianino i fortepian. To są bardzo fajne funkcje piano arpeggiator, których nie było dotychczas w żadnym innym keyboardzie Yamaha. Mamy je wbudowane tutaj. Piano arpeggio 8, piano arpeggio 10, tylko szybkie przebitki. To już są takie funkowe zagrywki. 
tylko wyłączę sobie tutaj smyczki, a może te. Piano klap, posłuchajcie, przyspieszymy tempo do 120. I jeszcze bardzo ważna funkcja, właśnie, arpeggiator jest połączony z tempem waszego stylu. Im szybsze będzie tempo, tym szybsze arpeggio będzie grało. Prawda? Arpeggiator dla klawinetu, brzmienia klawi mamy e, w zakładce e, piano. Ustawimy sobie nasz klawinet. E, ustawienia arpeggiatora resetują się z ustawieniami ze zmianą barwy. Ale już proszę bardzo. Więc takie zagrywki macie. A teraz do czego można wykorzystać? No po prostu do fajnego grania stylu plus piano. Jeśli nie potraficie grać sami takich zagrywek, proszę bardzo, love song i jedziemy. Na prostych akordach. I na dwudźwięku cały czas. Przejście. I trójdźwięk włączymy. Prawda, że fajne? Jeszcze proszę o gitarę. Uwaga. Spójrzcie na tempo. I nasz arpeggiator zwalnia sobie wraz z upływającym Tempem. I to jest bardzo, bardzo fajna funkcja. Do fajnych zagrywek pianistycznych, do nauki tych zagrywek i do po prostu ciekawego grania. Ok, kolejna rzecz, teraz do której ja to wykorzystuję, pokażę Wam w praktyce. To są arpeggia kategorii trends. Brzmi to mniej więcej w taki sposób. muzyki elektronicznej, prawda? I zależnie czy naciśniecie jeden klawisz, czy dwa, czy oddalono od siebie do oktawę, ten przebieg będzie zupełnie inny. Instrument ma tak zaprogramowane algorytmy automatyzacji, że on robi naprawdę sporo, sporo roboty za Was. Trends 3 i moja wersja. I tak dalej, i tak dalej, prawda? I w tym miejscu chciałbym Wam pokazać funkcje, które możecie użyć dodatkowo do arpeggiatora. Pierwsza funkcja to jest bardzo fajna funkcja arpeggio hold. Jak sama nazwa z angielskiego hold, czyli trzymać. Trzymacie klawisze, to arpeggio gra. Ale jak zabierzecie rękę, to arpeggia nie ma. Ale jak wejdziecie sobie w menu Stronę drugą i Voice Settings, czyli ustawienia brzmienia, macie na dole zakładkę Super Articulation 2, gdzie macie ustawienia funkcji Super Articulation, czyli od tych trzech przycisków, a pod spodem macie dwie funkcje do arpeggio. Pierwsza to jest kwantyzacja, a druga to jest arpeggio hold. Jeśli wciśniecie funkcję arpeggio hold, to spójrzcie, co się teraz dzieje. I 
nie możecie się bawić automatyką na dwie ręce. Bardzo, bardzo fajna opcja. Może niektórym trochę przeszkadzać, a niektórym bardzo pomagać, zależnie od wykorzystania tej funkcji. Kolejna funkcja to jest kwantyzacja. Kwantyzacja, czyli wyrównanie Waszej gry do y, z siłą nutki. Macie ćwierć nutę, macie ósemkę i macie szesnastkę. Co to oznacza? Instrument w dużym skrócie Wam nie pozwoli zagrać tego nierówno względem stylu. I teraz znowuż, ja mam off, jestem w stanie sobie włączyć styl w dowolnym momencie i to arpeggio ciągle gra. Natomiast jak włączycie kwantyzację i gracie arpeggio, włączycie styl, to arpeggio może przerwać na chwilę, ustawić się tak jak trzeba. No mówię, jednym to może przeszkadzać i jednym nie. Ja jak używam kwantyzacji to tej szesnastkowej, żeby jak najmniej interweniowała w tą moją grę, albo używam funkcji off, co było słychać na poprzednim graniu, tym, tym tensowym, tam było chwilę nierówno i to dało się wysłyszeć. Gdybym miał arpeggio, o, przepraszam, kwantyzację włączoną na szesnastkę, nie byłoby tego problemu. Posłuchajcie w praktyce, zobaczymy, czy uda się wychwycić różnicę. Wyłączam kwantyzację, tempo mamy dość szybkie i z arpeggiatorem zobaczymy coś takiego. O! Włączę na ćwierć nutki i chcę zagrać szybko, już się nie da. I zaczyna mi to arpeggio zagrywać równo. Nieważne jak naciskam klawisze. Widzicie? Te nutki się zgadzają z muzyką, ale jak wyłączę, już się rozjeżdża wszystko, prawda? Włączę, od razu jest muzyka równa, prawda? Dźwięki niekoniecznie się zgadzają, ale zaczynają te nutki uderzać w rytm muzyki. I to jest właśnie funkcja kwantyzacji, że on te nutki dopasowuje do tego, żeby to się zgadzało. Czasami wejdziecie nierówno, źle przyciśniecie akord, nie tak, on poczeka, zacznie na raz czy tam na dwa, zależnie od tego przebiegu arpeggiatora. Więc funkcję kwantyzacji polecam, ale zależnie od tego, co będziecie ch chcieli sobie uzyskać w danej sytuacji, bawcie się, odkrywajcie, to jest bardzo fajne. Dobra, lecimy dalej, bo widzę, że y, minuty lecą. Kolejna opcja teraz, o której chciałem Wam bardzo, bardzo powiedzieć. Yamaha ma bardzo piękne gitary, chyba jedne z najlepszych w keyboardach i nie boję się tego powiedzieć. I macie bardzo fajną funkcję arpeggiatora łamane na gitary. To jest właśnie do brzmień gitarowych. Możecie zagrać sobie bardzo, bardzo fajne zagrywki. Funkcję aftertouch też można wykorzystać przy okazji. I jednym klawiszem spójrzcie. I to jest na jeden dźwięk, jak wciśniemy dwa, a trzy, już się wszystko inaczej układa. Dochodzą niskie dźwięki. Prawda? I są fajne zagrywki gitarowe, symbolizuje to taką Grze, grę na gitarze, której w tym, w tym przypadku tą grę nie jesteście w stanie odtworzyć już na klawiszach. To już są tak fajnie zrobione zagrywki, że te dźwięki są poucinane. No brzmi to prawie jak żywa gitara. Prawie, bo keyboard to nie będzie żywa gitara, prawda? To posłuchajcie zagrywki, które nazywa się Finger Picking Swing 2. Jest w taki sposób. Taka bluesowa, prawda? No to pojedziemy sobie. Dodamy sobie do tej naszej gitarki troszkę efektu takiego bluesowego. I jedziemy. No, 
insomma un po' di meno in eh? Takie tam temaciki można sobie pograć. To może nie było jakoś rewelacyjnie przygotowane, ale słyszycie, co można z takich gitar sobie zrobić. Sama bluesowa zagryweczka. I takie tam temaciki, prawda? Dobrze, kolejna zagrywka, którą Wam teraz pokażę, to jest do brzmień Mega Voice. Co to są brzmienia Mega Voice? Ano Mega Voice to taka technologia gitary, e, brzmień, która nie pozwala nam do końca na tych brzmieniach grać jako zwykłe, klasyczne brzmienie, dlatego nie ma ich tutaj w głównej kategorii w Yamaszce Genos, jakbyście je szukali, to ona jest z głównej kategorii, jak przejdziecie, przejdziecie sobie strzałką do góry i na stronę drugą macie tutaj zakładkę Mega Voice. To są brzmienia użyte do stylów, to są fajne zagrywki gitarowe, to są fajne jakieś glisy, e, to są jakieś e, szarpnięcia strun, zjazdy po basie, czy też zadęcia e, saksofonowe, czy też takie po prostu naprawdę e, brzmienia i zagrywki symulujące żywy, żywego człowieka, który grałby na tym instrumencie, charakterystyczne dla danych instrumentów. To też bardzo ważne jest do powiedzenia. I właśnie tutaj w zakładce Mega Voice macie te brzmienia. I na tych brzmieniach, co już niejednokrotnie mówiłem, nie da się po prostu od tak zagrać, bo na przykład przy Velocity, czyli przy sile uderzenia 10 będzie jakieś szarpnięcie za strunę, przy 20 będzie zwykły dźwięk, przy 30 będzie uderzenie w gryf, a przy 40 będzie, nie wiem, jakiś akord. Na tych brzmieniach się nie gra od tak, ale Dzięki funkcji arpeggiatora mamy teraz w końcu możliwość pograć sobie sami na tych brzmieniach i posłuchać, jaka to jest fajna frajda. Posłuchajcie yy, brzmienia 50s Vintage Slap, czyli gitara taka do typowych zagryweczek, arpeggio Mega Guitar, strona trzecia Funk Guitar 4, czyli do muzyki funkowej, prawda? I tutaj mamy fajne zagrywki e, funkowe, jazzowe, różne inne tematy, ale posłuchajcie sobie na przykład e, zagrywek strumming. E, strumming są to zagrywki używane raczej do gitar akustycznych. Posłuchajmy sobie na przykład e, Steel Acoustic Finger. Nie do każdych... E, przepraszam, wejdę w zakładkę Mega Voice e, i pogadamy tutaj o gitarach. E, Still Acoustic Finger Mega Voice. Nie do każdy gitar te zagrywki będą pasować, o czymś sami się przekonacie, ale to jest fajna kwestia, żeby sobie posłuchać i poodkrywać. O, proszę bardzo. Prawda? Takie tematy. Strumming swing. Słuchaj tam e, właśnie fajne struny akustyczne. Gitarę możecie zmienić. O, bardzo fajna zagrywka. Inna gitara. I tak naprawdę zagrywek macie tyle tutaj różnych, 
że można się sporo pobawić. No i teraz, do czego wykorzystać te zagrywki? Najważniejsza funkcja to do tego, żeby pobawić się prawie jak żywą gitarą. Roland miał kiedyś taki tryb E50, moja stara, taka live guitar i tam były właśnie pod niektórymi dźwiękami różne zagrywki, ale trzeba było po prostu klikać klawisz, naciskać klawisz i, i były różne zagrywki poukrywane. Tutaj włączamy sobie arpeggiator i nie jesteśmy w stanie bez arpeggiatora zagrać takich rzeczy na brzmieniach mega voice, na zwykłych instrumentach, które nie mają arpeggiatora mega gitar. Druga kwestia to taka i tutaj arpeggiator w ogóle rewelacyjnie przydaje się dla osób, które nagrywają w studio swoje aranżacje i chcieliby na przykład poszerzyć bazę próbek o fajne gitary, można wykorzystać te genosowe, można rzucić sobie na to arpeggiator, na te gitary można wszystkie nakładać efekty. Posłuchajcie sobie, jak na taką na taką gitarę rzucimy sobie jakiś tam efekt e, distortion bluesowy. Już od razu inaczej gada, prawda? Możecie naprawdę robić tutaj cuda wianki, nagrywać to, rejestrować to i potem dzielić się tym, yy, tym swoim nagraniem dalej. Dotychczas nie mieliśmy tej opcji. Niestety największa wada, której niestety nie rozumiem, a można by było to zrobić, być może w nowych modelach Yamaszki, tam wiem, że mają wejść żywe gitary, audio gitary. Przynajmniej była taka fama, że, że w Genosie 2 będą. Nie wiemy, co będzie, więc nie mówcie, że Jerzy tak mówił. To tylko na kanale Akademii się możecie dowiedzieć, ale ja nic tak naprawdę na ten temat nie wiem, więc to moje fanaberie i fantazje. Ale nie da się niestety tego arpeggiatora wykorzystać. Odpowiadam od razu na pytanie, które napływało. Nie da się go wykorzystać do produkcji stylów z poziomu instrumentu. A to niestety bardzo wielka szkoda, bo przydałyby się takie fajne zagrywki gitarowe, żebyśmy mogli sobie sami w końcu nagrać, jakie chcemy, a nie szukać po stylach z assembly. No i to tak naprawdę tyle, bo w stylach assembly jest sporo tych zagrywek gitarowych, ale tutaj moglibyśmy stworzyć swoje, swoje przebiegi i byłoby to dużo więcej możliwości niż mamy dotychczas. No więc jeśli chodzi o funkcję arpeggiatora, to tak naprawdę tyle. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie bardzo krótko, ale treściwie o funkcji harmonizera instrumentalnego. E, no jeszcze ważna opcja, o której nie powiedziałem. Mamy tutaj na dole e, takie kółeczko, zębatkę, która nam charakteryzuje ustawienia, prawda? Tutaj mamy volume, czyli głośność naszego arpeggio. Jak Wam za cicho, to możecie sobie zgłośnić. Tutaj mamy Assign. To jest funkcja, która odpowiada nam za to, na które brzmienie chcemy ten arpeggiator narzucić, bo możecie mieć aktywne trzy brzmienia, a arpeggiator na przykład tylko na pierwszym, albo tylko na drugim, albo możecie, możecie mieć auto i one prawdopodobnie będą na wszystkich, albo na dwóch chociaż. E, no i jest funkcja Speed akurat, która nie odpowiada nam do arpeggiatora, chociaż zobaczymy sobie innego. No tak, funkcja Speed przyda się akurat do, do harmonizera. Więc jeśli chodzi o arpeggiator, to tak naprawdę tyle. Działajcie, używajcie, to nie jest trudne, nic się standardowo popsuć nie da. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o praktykę w kwestii arpeggiatora wbudowanego w instrument Yamaha Genos. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie przydatny i Ci się podobał. Jeśli tak, to koniecznie subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, bo statystyki pokazują, że 70, prawie 5% ostatnio oglądających nie subskrybuje kanału. Co cieszy, bo ciągle napływają nowi widzowie i ostatnio w coraz to lepszym tempie. A wszystko wskazuje na to, że znowu nas pozamykają w domach i czasu na nagrywanie odcinków będzie więcej. Oczywiście będzie czas na live, na repertuar i na jakieś inne ciekawe Tematy, o których już niedługo właśnie na fanpage'u Akademii Keyboardu, bo będzie totalnie nowa seria odcinków, w której będę wylewał swoje muzyczne ekspresje już nie tylko na Genosa, ale na wszystko, co mi do domu przywieziecie. Ale o tym już niedługo. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie przydatny, ale cóż, na koniec nie będę się powtarzał, powiem to co zawsze. Siema, hej!